Merhaba arkadaşlar, ders kanalına hoş geldiniz. Benim İlhan. Bu videoda yapay zeka ipini göreceğiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, bunumuzu oluşturduk. Bir adet rich text box, bir adet text box ve bir adet de buton ekledik. Bunumuzu boyutuna göre ayarladık ve arkadaşlar şundan bir şey göstermek istiyorum. Form Brother Style. Şuradaki arkadaşlar şu kısmı e, formun e, stilini, formun stilini diyelim. Değiştiriyoruz buradan. Buradan ben fixet diyalog yapacağım. E, çünkü formun kullanıcı tarafından açılıp kapanmasını istemiyorum. Yalnız ben formu yaparken kapanıp açması aç açılabilmesini istiyorum. E, hemen arkadaşlar butonumuza tıklıyorum. Kodlarımı yazmaya başlıyorum. If Textbox biz nokta eşittir Selam Hiç textbox biz nokta text eşittir Selam Nasılsın? Diyelim Buraya birkaç tane ekleyeceğim bu komutan Şöyle 3 tane, şu an 4 tane komut göstereyim 4 tane komut yeterli olacaktır sen evet, şöyle yazalım ee, ben de bir sorma dediğin soru var mı? Şöyle, evet diye ama arkadaşlar evet dersek şöyle bir şey olacak ee, evet dedik ama ne için evet dedik bunu da öğrenmemiz lazım Mesela kardeşin adı nedir? Ay kardeşin var mı diye sorsak o da evet dese. Ee, burada mesela ne cevap vermesi lazım normalde. Çok güzel diyebilirim mesela. Ama sormak istediğin soru var mı deyince evet derse çok güzel demek biraz saçma olabilir. Ben o yüzden bir soru yazacağım. Tamam sor o zaman diyeceğim. Tamam. Ee, ama yalnız şuraya ben de label etmek istiyorum. Baba eklemek istiyorum. Şöyle açayım şurayı. Kısmını. Ah. Kısmını açayım ve kapatayım. Şunun içinde ne istedim ya? Çok uzun oluyor böyle. Buraya TB yapayım. Buna TB yapayım. Tamamdır. Şimdi ee, bunu ayarladık. Şimdi şuraya ve diyelim and and diyelim e, label bir atayım eşittir ben de iyi sor virgül yapalım sormak istediğim soru var mı? diyeceğiz ama yalnız şöyle bir şey yapacağız b nokta tek artı bb ne var yapacağım çünkü e, <gülüyor> e, bir satır boş bırakmasını istiyorum burada aynı şekilde şunu da kodlayacağım şöyle e, şuraya da chrome başlat diyeyim ee, şimdi labelin teksti ne olacak o da var labelin tekstini arkadaşlar şöyle yapacağız label bir ateş eşittir bu burada label bir ateş bu olsun Yine de ben bunu tekrarlayacağım. Yapacağım, böyle yapacağım. Ee, şimdi şöyle bir de. Selam nasıl? Ne yapalım? Şimdi arkadaşlar, 
e, mantık olarak e, birinin kardeşini sorarsak ve evet derse bize e, tamam sor o zaman dememiz saçma olur. Ama eğer e, soracağımız kelime şuradaki soruya cevap veriyorsa yani labele ekledik çünkü labeldeki yazının bu olmasını istiyorum. E, la, ne saçma cümle kurdun ya? Bir tane. Şimdi bunu yaptık. Çünkü e, hangi soruya cevap verdiğimizi bilmek için. Label, sorduğumuz soruyu label bele ekledik. Ve aldığımız cevabı da e, olumlu veya olumsuz olarak yazdık. Eğer olumluysa tamam soru o zaman diyecek. Bu da tamam tamam soru olarak o zaman diyecek. Bir de şuraya el seyip tb.txt eşittir. Hayır. Hayır diye bir şey yazalım. And label bir ötek eşittir. Şunu kodlayıyorum. Min ökul ötek. Ee, bunu ne yaptık? Kısacık anlatayım. Eğer text box 1'in text'i 1 ise e, Rich text box 1'in text'i artı e, bir, adı, bir satır boş bırakıyoruz. E, selam nasılsın yazsın. Label 1'in text'i şurada cevabı, verdiğimiz cevap olsun. Aynı şekilde bunu da hepsini yazdık, bunu da hepsini yazdık, bunu da yazdık. Ee, Chrome başlat deyince şurada Chrome baş yok, Chrome başlat demeyelim ya çünkü benim bilgisayar Chrome yok. Ee, bunu yapsam ki. Tamam bunu yapalım. Sağ tıkladım özellikler dedim konumunu kopyalayacağım. Şurada bir konum var arkadaşlar hedef var hedefi kopyalıyorum. Ctrl-C tıklıyla ee, Daha sonra şuraya gireceğim Şunu Foto Skate Başlatılıyor Buraya Foto Skate başlatacağız Başlatacağız Sonra buraya da arkadaşlar şey yazacağız Buraya da arkadaşlar şey yazacağız Buraya Start yürü de parantezimizi açıyoruz e, yolumuzu yapıştırıyoruz. Sınavlarımız birer tane şunu kullanacak başta ve sonra. E, e, şu anda e, yolumuzu yaptık. Program başlatması için onu da yaptık. Bir de şunu yapalım. If tb atex eşittir car ne demek? Yani İngilizce olarak car ne demek diye soralım. Ee, şuraya da girelim rtb ateş eşittir rtb ateş artı rtb nevline artı sonuçlar araştırılıyor şu anda arkadaşlar e, yapay zekamı bilgisiz olacak ama eğer videolarım beğenilirse yani bu videom beğenilirse e, bu yorumlarda da isterseniz sesli bir şekilde yapmamı ee, yani onu da yapabilirim. Şimdi şuradan yapmamız gereken Bunu çalıştıralım bir Şuradan bir Google'a geçelim. Buradan çeviriye gidiyorum arkadaşlar. Google çeviri. <gülüyor> Buraya arkadaşlar car yazacağım. Car ee, ve buradaki yazı, linki kopyalıyoruz. Geliyorum buraya. Project Star Parantez içinde Linki yapıştırıyorum. Başlatıyorum. Ee, teker teker şuradaki kodların hepsini deneyeceğim. İnşallah açılırsa. Şimdi gördüğünüz gibi formu e, açamıyorum çünkü ayarlarını değiştirdik. Buraya bir selam yazalım. Hemen bize selam nasılsın diye cevap veriyor. E, daha sonra iyi sen değil. Tıklayalım bir daha. Ben de iyi sormak istediğin soru var mı? E, hayır desem kapanacak o yüzden evet demek istiyorum. En son hayır derim. Tamam soru zaman diye bir de cevap verdi. 
Ee, o zaman foto tıkayı baş baş lar. Nasıl ki başlatıyor diye uyarı verdi. Bakacağız nasıl ki başlatacak mı? Bekliyoruz şu anda ben video olduğum için yavaş. Evet. Doğru diye başlattı. Ee, tamam güzelmiş. Aa gene öyle kapatalım. Neyse tamam. Ne kapatalım şimdi. Kar ne demek? Değil. Hop. Burada bende seçili olmadığı için bu yürüyü verecek. Siz de direkt olarak arayacaktır. Hemen gördüğünüz gibi linkimizi açıyor. Açıyor çok güzel renkli. Ee, link geliyor burada direkt araba olarak aratıyor. Ee, buradaki kelimeleri de teker teker yazabilirsiniz. Ee, artık sabrınıza kalmış. Ee, daha farklı stiller yapabilirsiniz. Formun içindeki değiştirerek farklı büyütebilirsiniz. Aklınıza takılan soru varsa sormakla sakın çekinmeyin. Ee, ben şu anda birazcık basit oldu benim yaptığım ama tabi sesli de yapabilirim söylediğim gibi. Tabi yorumlarda isterseniz istemezseniz yapmam. Belki ileride yapalım. Çok karışık bir durum oldu. Boş verin arkadaşlar. Ee, şimdi bunu istediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Şöyle kocaman da yapabilirsiniz. Şunu şöyle silin de gösterin bari artık el atmışken şöyle yapabilirsiniz. Bunu da şuradan tıklayalım. Şöyle büyütebilirsiniz. Bunu da biraz daha aşağıya Bu tona da şey yapsanız <gülüyor> gönder desiniz şuraya. Gönder. Formu bir adında. Ee, mesela ne diyelim? Ek ders yok ama yapay zeka olacak yapay zeka yapalım bunu yapay zeka yapalım ee, isterseniz şunu da söyleyeyim ikon da ekleyebiliyorsunuz yani şurada başında ikon da ekleyebilirsiniz onu da ama yapmak için ilk önce form browser sayıdan form browser sayı form browser sayı yerde o her şey bunu arkadaşlar e, fixed angle yapacaksınız bu şekilde de form büyütülmüyor. Yalnız başına ikon da gelebiliyor. E, i̇konu da internetten bulabilirsiniz. Bolca ikon var. E, beyin şeklinde bir ikon bulabilirsiniz. Mesela yapay zeka olarak ayarlayabilirsiniz. E, videolarımı izleyerek kendi logonuzu bile oluşturabilirsiniz. Grafik tasarımı ile ilgili videolar çekiyorum. E, bunun açılacağı yok. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Rica ediyorum kanalıma abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.